Mambo vipi wa penzi wa tazamaji popote mlipo Karibu tena kwenye muendelezo wa masungumzo yetu Mimi ni Mr. Eagle Ezra Judi zangu na kazi yangu ni kuweza kuhakikisha kwamba unapata kila tone la habari ambazo zinaendelea katika taifa letu la Kenya. Ninataka niweza kuhakikisha kwamba unapa, unapata mfululizo wa matukio ambayo yanaendelea hapa nchini ili usije ukajiuliza je, haya yalitendeka lini bila ya mimi kujua. Niko hapa kwa menajili yako. Benzi mtazamaji kwa mara nyingine Rigadi Gashagwa naibu rais ambaye anakabiliwa na mswada wa kumuondoa mamlakani amekimbia kwenye mahakama ya juu nikimaanisha Supreme Court kwa lugha ya Kiswahili mahakama ya upeo akiomba sasa mahakama ya upeo kuweza kuingilia kati ili kusimamisha Seneti isije ikasungumzia kumuondoa mamlakani. Inaonekana kwamba Rigadi Gachagua hataki kupoteza nafasi yoyote. Katika uh, petition ambayo iliweza kuwasilishwa ama katika maombi ambayo yaliweza kutumwa kuelekea kwake jaji mkuu Mata Kome mnamo siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2024 kikosi cha mawakili wake na Ibrahim Rigadi Gashagwa wanamuomba mata kome kuweza kuunda benchi la mawakili kusikiliza haraka sana kesi ya Rigadi Gashagwa kabla ya tarehe 16 Oktoba siku ambayo seneti inatazamiwa kuanza kusikiliza kesi ambayo inataka kumuondoa Rigadi Gachagua mamlakani. So, kikosi cha mawakili wake Rigadi Gachagua wanaomba kwamba uh, mata kama waweza kuunda kikosi cha mawakili, yani kikosi cha majaji kusikiliza hiyo kesi haraka sana ili waweze kutoa uamuzi kabla ya Wednesday tarehe 16 Oktoba. Kwa sababu hii timu ya mawakili wa Rigadi Gachagua wanasema kwamba uamuzi wa wote ambao Judge Mata Kome ataweza kutoa kuanzia tarehe 16 ama tarehe 17 ama tarehe 18 hautaweza kumsaidia kwa sababu kipindi hicho utapata kwamba seneti watakuwa wamesikiliza mswada wa kumuondoa mamlakani. Kwa hivyo anataka mata kwa ome kuweza kuingilia kati ili kutoa maamuzi ambayo yatamsaidia kwa sababu anasema kwamba uamuzi ambao utatolewa tarehe 16 tarehe 17 tarehe 18 hautaweza kusaidia chochote kwa hivyo anamuomba aweze kufanya haraka sana vile vile gachao hataki kupoteza nafasi yoyote hiyo ni kesi ya kwanza kesi ya pili ambayo ameweza kuwasilisha kwenye mahakama kuu Unajua kuna mahakama ya juu na kuna mahakama kuu. Wacha niweze kuwafunza. Mahakama ya juu ni Supreme Court, ama ukipenda mahakama ya upeo. Mahakama kuu ni High Court. Sasa kuna kesi nyingine ambayo Gachawa ameweza kufikisha kwenye mahakama kuu ambayo ni High Court upande wa Nairobi akiomba mahakama hiyo kuu iweze kuingilia kati na kusimamisha mswada ambao uliweza kutolewa kwenye bunge la kitaifa kuelekewa kuelekea bunge la seneti usije ukaanza kusikilizwa kwenye bunge la seneti kuanzia tarehe 16 ili kumuondoa Rigadi Gachawa mamlakani ninaomba uweze kunisikiliza vizuri kesi ya kwanza ilielekezwa Supreme Court kesi ya pili imeelekezwa High Court sasa hii kesi ya pili anaomba High Court iweze kusimamisha waweze kutoa conservatory order kusimamisha senate isije kasungumzia mambo na impeachment ya Rigadi Gachagua tarehe 16. Naonekana kwamba Rigadi Gachagua hataki kupoteza nafasi yoyote. Rigiji amekuwa akiwasilisha mahakamani kesi nyingi. I think hii kesi itaweza kuwa ya 16 kama si 18. Mahakamani 
amekuwa akiwasilisha kesi mahakamani angalau kuona endapo mahakama inaweza ikatoa uamuzi ambao utaweza kumsaidia kusimamisha maamuzi ya wabunge 281 ambao waliweza kupiga kura ya kumuondoa rigiji mamlakani kwa kuweza kumtuhumu kwamba aliweza kuhusika kwenye ufisadi wa pesa ameweza kuhusika kwenye siasa za kuweza kuligawanya taifa la Kenya wanamwambia kwamba rigiji ameweza kutumia mamlaka yake vibaya lakini je ladies and gentlemen katika hizi kesi mbili ambazo gachao ameweza kufikisha mahakamani kesi ya kwanza akiomba mata kwa ome kuweza kuunda benchi la mawakili usikiliza kesi yake haraka kabla ya Wednesday na kesi ya pili akiomba mahakama kuu kuweza ku block kuzuia seneti sije ikasungumza maswala na impeachment motion ni kwa nini gachao ameweza kuamua kuwasilisha hizi vis e, kesi mbili hiyo ndio tunataka tuweze kuangazia lakini kabla ya hapo Wacha tuliweza kukomba kwa moyo mkunjufu piga subscription like video bonyeza kengele alafu tuweze kusonga mbele. Ni kuna sababu mbili kuu ambazo zimeweza kufanya kulingana na gachawa jinsi ambavyo ameweza kueleza ambazo zimeweza kufanya kukimbia kwenye mahakama ya Supreme Court na kukimbia kwenye mahakama ya High Court. Reason number one, Rigadi gachawa katika mahakama ya Supreme Court na High Court analaumu bunge la kitaifa kwa kutofanya ama kwa kutochukua maoni ya kutosha kutoka kwa wananchi kumuondoa mamlakani in short rigiji anasema kwamba there was no genuinity katika maoni ambayo yaliweza kuwasilishwa kwenye bunge la kitaifa mnamo siku ya jumaine tarehe ngapi ilikuwa ni tarehe tarehe nane mwezi ni wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na ine kwamba gachawa waweza kuondolewa mamlakani you know baada ya wananchi kuweza kufanyiwa public participation wengine wakasema kwamba rigadi gachawa waondoke uh, okay wakasema kwamba rigadi gachawa wakiondoka waende na william ruto rigadi gachawa wakiondoka na william ruto aondolewe wengine wakasema kwamba rigadi gachawa should stay till 2027 so lakini maoni ambayo yaliweza kufikishwa bungeni yalikuwa anasema kwamba Rigadi Gachawa must go. So, Gachawa anasema kwamba yale maoni ambayo yaliweza kufikishwa kwenye bunge la kitaifa hayakuwa ya halali. There was no genuinity, lack of genuine in public participation results. Anasema kwamba kuna ukora fulani ambao uliweza kutumika hapo. Kwa hivyo anaomba kwamba bunge la kitaifa eh, yani anaomba kwamba mahakama iweze kuingilia kati wasimamishe huo mchakato wa kumuondoa mamlakani because there was no genuinity in public participation. Na nielewe wapenzi watazamaji, hiyo ni sababu ya kwanza ambayo imeweza kumfanya Rigiji ukimbia mahakamani akitaka Supreme Court, mahakama ya juu na akitaka mahakama kuu ziweze kuingilia kati ili kuokoa kazi yake. Reason number two na ya mwisho ambayo ninaomba niweze kukueleza step by step uweze kuielewa Rigiji anasema kwamba ile process ya kumuondoa mamlakani haikukua ya ukweli Impeachment process was riddled with falsehoods and politically motivated attacks Nimeweza kunyakua sentensi kutoka kwa kesi ambayo imeweza kuwa, kuwasilishwa e, kwenye mahakama ya High Court na Supreme Court. Mahakama na, yani Rigija anasema kwamba kwenye ile process ya kumuondoa mamlakani katika bunge la kitaifa. Hatua ambazo waliweza kufuata kumuondoa Rigadi Gachagua mamlakani zilikuwa zimejawa uongo na zile hatua za kumuondoa mamlakani zilikuwa na msukumo wa kisiasa pamoja na matusi. Kwa hivyo anaomba kwamba mahakama iweze kuchunguza hilo kwa undani. 
Kwa sababu rejia na tuambia kwamba the parliament debated issues that were outside the motions e.g. allegations of undermining the president e.g. insulting Jamatia e.g. inheriting widow wealth e.g. Uh, okay inheriting the widow wealth instead of focusing on constitutional bridges usijio kashangani na tamka maneno gani hayo nitakuelezea kwa lugha ya Kiswahili usijio kajale mpenzi mtazamaji ili sote tuweze kuyaelewa najua hichi kituo kina wajali wa Kenya wote tunataka tuweze kuelewa kwa lugha ya Kiswahili vizuri kabisa so rigiji sababu ya pili ambayo imeweza kumfanya mekimbiza kesi nyingine mahakamani kabla ya siku ya Wednesday anasema kwamba kipindi ambapo msoda wa kumuondoa mamlakani uliweza kufikishwa kwenye bunge la kitaifa na kipindi ambapo walikuwa wana discuss hoja ya kumuondoa rigadi gachagwa mamlakani siku ya tarehe nane Oktoba Rigiji anasema kwamba wabunge waliweza kusungumzia mambo ambayo yalikuwa nje ya mswada wa kumuondoa mamlakani katika ule mswada wa kumuondoa mamlakani tuliweza kuelezwa kwamba wabunge walimua wali, wali mtuumu rigadi gachagwa kwamba Niweza kupata mali kwa njia ambazo hazi fai niweza kumlaumu kwa kuweza kutumia mamlaka vibaya lakini rigijia na tuambia kwamba kando na hayo wabunge walienda nje wakasungumzia issues ambazo haziko kwa kwenye impeachment motion number one, rigijia anasema kwamba wabunge walianza kusungumzia bungeni kwamba yeye anaharibu serikali ya bwana Ruto undermining the president sasa anauliza anamuharibia William Ruto serikali kivipi na ili hali aliweza kuchaguliwa ndani? Hiyo ndio imefanya ameweza kukimbia mahakamani akiomba mahakama iweze kusimamisha kesi kwa sababu walisungumzia mambo ambayo yalikuwa nje ya motion. Namba tu, wanasema kwamba ama rejea anasema kwamba wabunge walikuwa wanasema tu kwamba aliweza kutusi women rep wa Baringa ambaye anaitwa Jimatia. Na katika mswada wa kumuondoa rigiji mamlakani allegations za kumtusi Jematia haikukua. So anasema kwamba hayo mambo ambayo anasema ti kwamba aliweza kumtusi Jematia na hawakuleta evidence. Mbona walikuwa wanasungumzia? In short rigiji anasema kwamba waliweza kusungumzia mambo ambayo hayakukua kwenye impeachment motion kuweza kumpendeza kuweza kumfurahisha not kumpendeza kuweza kumfurahisha William Ruto to please president Ruto vile vile anatuambia kwamba katika impeachment motion hapakukuepo na issue ya kusungumzia jinsi ambavyo ndugu yake Rigadi Gachagwa mwenye alikuwa anaitwa Ndiritu Gashawa aliweza kumwachia mali lakini bungeni wabunge walikuwa wana discuss na kujadili kwamba Rigadi Gachagwa ameweza kunyanganya bibi ya mwenda zake nderitu gashawa mali si hata huli weza kusikia junet muhammed ya kisema kwa mba rigadi gashawa amenyangenya mjane mali kasikia akina gladys boss sholei akina jimani ichungwa wa kisema kwa mba rigadi gashawa meweza kunyangenya mjane mali so rigiji anasema kwa mba walikuwa unasungumza mambo ya ukora kule bungini badala ya kweza kuangazia yale ambayo yanahitajika kikatiba kumuondoa naibu raisi mamlakani. Na nielewa wapenzi wa tazamaji kwa hivyo Rigiji anamuomba uh, mtu ambaye anaitwa Supreme uh, eh, Chief Justice Martha Kome pamoja na mahakama ya juu mahakama kuu kuweza kuingilia kati kumuokoa asija kaondolewa mamlakani i don't know what is your take that is my take ladies and gentlemen see you in the next video asante ni sana j do you think regarding the shower will survive this impeachment ni naomba niweze kupata wazo lako la maoni